，每日与主同行。各位弟兄姊妹、各位朋友，今日要同大家睇嘅经文系喺马可福音第五章二十一到二十四节，同埋三十五到四十三节。喺呢一段经文里面，其实记载得好详尽嘅，就系、是、有一个管会堂嘅人，因为佢个女病危。所以佢嚟到耶穌面前，肯求耶穌去醫治佢。耶穌就去到佢屋企。當去到嘅時候，半途中間因為發生咗個小插曲，耶穌要醫一個女人嘅病。所以到嚟到屋企面前嘅時候，嗰、那個屋企人話俾呢一個嘅管會堂人聽：你個女已經死咗啦。所以當耶穌聽到呢個消息之後，繼續嘅去前行，去到佢屋企嘅時候，位弟姐妹。耶稣进入家中，将其他人禁止佢哋入去房里面。佢就带住佢个门徒同埋佢家人入到女子房中间，然后扶住个手将佢叫醒。喺呢个过程里面，我哋睇翻耶稣喺当时嗰个医疗环境或者医疗制度下面，佢行神迹医治病人嘅效应同埋见证，当然引起好多人嘅注意。所以呢一個管會堂嘅主管，可能佢見過耶穌嘅治病，所以佢嚟揾耶穌。佢一見到耶穌就俯伏喺耶穌面前，好誠懇嘅態度同埋行動，用情詞迫切嘅求耶穌。耶穌就應允咗佢，同佢同行去佢家裏面。嗱，呢一個管會堂嘅人嘅名叫做葉老，可能已經係好安穩地。期盼住耶稣去医佢女嘅病，等待神迹出现。但佢想唔到喺旅途中间遇到一个曾经患诶血瘤病嘅女人，佢用信心嘅行动嚟求医治。嗱喺呢一个枝节里面，可能时间上有啲耽延。喺呢个耽延时间嘅时候，传嚟最新嘅消息就系、是、个女已经死咗啦。个何必再劳动耶稣呢？佢哋認為耶穌嘅能力作為，僅僅係喺人未死之前，佢哋可以接受認同耶穌係一個醫治嘅主，而佢哋所信嘅主唔單有醫治嘅能力，更加係一個生命嘅主，係賜人生命嘅呢一點，佢哋未認識。所以本來有盼望嘅、有信心嘅葉老，喺呢個最新嘅消息下面，佢覺得絕望啦，佢恐懼嚟啦，佢信心下沉啦。耶稣就对佢讲咗一句说话：，不要怕，只要信。好多时候喺好多意见、好多议论嘅时候，太多嘢消息，令到人嘅信心会动摇。喺太多唔信嘅环境中间，帮唔到乜嘢嘢。所以耶稣觉得，只有叫彼得、约翰、雅各同埋呢个细路嘅父母到个房间。圣经话佢吩咐女孩子起嚟，耶稣拖佢。叫佢起嚟嘅时候，众人所睇到嘅一件复活嘅神迹，耶稣彰显嘅系神嘅大能同埋荣耀，但佢却吩咐人唔好张扬呢件事，因为生命嘅主行神迹，主嘅目的唔系张扬显明星，而系佢要嘅系事实求是，佢只不过系回应人嘅祈求，使人得着生命